የዛሬ እንግዳችን ክቡር ምክትል ተከላይ ምስራት ወደመቀ መኮንናቸው በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ውይይት እናደርጋለን ሞላም ትኩነ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ ክቡር ምክትል ተክላይ ምስር አቶ ደመቀ መኮንን ለዚህ ቃለ ምልልስ ፈቃደኛ በመሆኑ በቅድሚያ መስካና የናቀርባለሁ ቅድመ ምርጫ 2007 ያዲክ ምን አይነት ግምት ነበረው ያዲክ ያው እንደ ገጂ ፓርቲ መንግስታዊ ስራው ባህላዊነት እየመራ ጎለጎል ደሞ እንደ ተወዳዳሪ ፓርቲ የራሱ የምርጫ ህግ በሚፈቅደው መሰረት የራሱ ዝግጅቶች ሲያደርክ ቆይቷል የመጀመሪያ የዝግጅቱ መግቢያ በር የሆነው በመርጫ ስነ መግባር ህጉ መሰረት የሀዲጋ ባሎቹን የማዘጋጀት አማራሩን የማዘጋጀት እና በሀዲግ ስም የሚንቀሳቀሱ አካላት በዛ ስነ መግባር ደም ላይ የተሟላ ግልጽነት እንዲኖራቸው የህጉ ተገዢ እንዲሆኑ ህጉን ባያከብሩ የሚኖሩን ተጠያቂነት ይሄ ደግሞ እንዱ በደረቁ ህጉን የመቁጠር ጉዳይ ሳይሆን በዚህ ምርጫ ጀርባ ያለው ፋይዳ ምንድነው የብርጫ ሰላማይ ሆኖ መዝለቁ የምርጫው ነጻና ዲሞክራሲያዊ መሆን የምርጫው በአገራችን ህዝቦች ላይ የሚኖሩ ተአማኒነት ከምንም በላይ ትልቅ ፋይዳ ያለው ውጤት ስለሆነ እነዚህ ህጎች ለማሳካት ደሞ አሁንም ዋናው መጫወቻ ሜዳውን በህጉ መሰረት ማድረግና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መገንባት ነው በዚህ ሀገባብ የ በየደረጃ ያሉት የደረጃቱ አባላት በቂ ዝግጅት አድርገው ወደ ስራ እንዲገቡ ነው የተደረገው ሰፋፊ ስልጣናዎች ከከፍተኛ አመራሩ ከያዲክ ስራ ሰልጣኝ ኮሚቴ ጀምሮ እስከ ታች እስከ አባላት ድረስ ረጅም ጊዜ ወሰደ ሰፋፊ ስልጣናዎች ተቀይደዋል ማለት ነው የምርጫው ዝግጅት የመጀመሪያ ሆኖ በመቀጠል ጠንካራጮች ለማዘጋጀት በዝግጅቱ ይደት የሴቶች ተሳትፎ ትርጉም ያለው ለውጥ እንዲኖር ለማድረግ የወጣቶች ተሳትፎ ተገቢ ግምት እንዲኖር የማድረግ በጠቅላላ የጪው ዝግጅቱ በድርጅቱ ውስጥ አስተራረ መሰረት ከመደረገው ማጣራትና መለየት ባሻገር እነዚህ ንጮች ህብረተሰብ አውቋቸው ይሁን ተሰጥቷቸው በጭውደት ሊቀርቡ የሚችሉ መሆናቸው ማለትም ችግሮች ካሉባቸው ነጻ አስተያየቱን በውድድሩ ላይ ማን ነው በዝግጅቱ ላይ እንደተጠባቸው የተደረገው ስራ አስተታፊና ጥሩ ነበር ይሄ አንዱ የዝግጅቱ አካል ነው በሌላ መልኩ ደግሞ መራጩ ህዝብ በመርጫ ህጉ መሰረት እንዲመዘከብ እንደ መንግስት ምቹ ሁኔታዎችን ይፈጠር ህብረተሰቡ ወደ መስገባ በሚከነባው የዲሞክራሲ ስርዓት ውስጥ ወቅቱን ተብቆ የሚመጣ መርጫ ለዛ ተገቢ ግምት ሰጥቶ የሚመዝገብን ፋይዳ የማሳየትና በናይቄስ ማራጆች እንዲወጡ ህግና ስርዓቱን ተጠብቆ እንዲፈጸም የተሰሩ ስራዎች አሉ። ከዛ በኋላ ያው ዝግጅቱ ዋናው የዚህ ምርጫ ክርክር ስራ ስራዎች ናቸው ያው ሁላችንም እንዳለፈንበት በ2002 እንደተደረገ ሁሉ ረዘም ያለ ጊዜ ወሰደ የተለያዩ ርዕሶች ለህزب የቀረቡበት ዛ ላይ ያድግ ያው ዋንኛው ዳኛውና ማንነቱን የሚገልጽበት ለህزب እስከ ወደ ድረስ እንደየመወያ አጀንዳዎቹ ለዛ ብቁናቸው የተባሉ አማራሮች የተመደቡ ዝግጅት ያደረጉ ህዝቡን አክብረው እዛ ላይ የተገኙ በመርጫ ዝግጅት መከራከሪያ ጭብጣችን መሰረት ተልኳቸው እንደወጡ ተደርጓል በዚህ ላይ ያው ሁሉ በተፈቀደው አየር ሰዓት ሁሉም ተቃዋሚዎች በአየር ሰዓቱ ላይ ያደረጉ የተተከሙበትና ምርጫ ሄደቱን የተተወነበት ሂደት በጣም ጥሩ ነበር በመደበኛው የመርጫ ክርክር ብቻ ሳይሆን ደጋፊ የመርጫ ክርክሮች በክልል አዲስ አበባ ከተማ ባሉ ህዝቡ ፊት ለፊት የቀረበ ዲሳተፍ በታስተያየት እየተጠበት የተደረገው የመርጫውን ሂደት የበለጠ ዲሞክራሲያዊና መዳሩ ተሞላ እንደሆነ ያደረገ እንቅስቃሴ ነበር ያዴግ የግምቱ ያው መንግስት ለመመስረት የሚያስችለውን ድምጽ አግኝቶ የህዳሴውን ቀጣይነት 
ለማረጋገጥ የሚያስችል ሁኔታ መፍጠር ነው ግምቱ ማለት ነው በዚህ አጥታይ የራሱን ዝግጅትና የራሱን እንቅስቃሴ በማድረግ ምናልባትም ውጤታም የሚባል ስራዎችን በዛ ዙሪያ ላይ አድርጎ ለህዝቡ ቀርቦ ያው የተገኘ ውጤት አለ የተገኘ ውጤት ደግሞ የሚያቆራና ህዝቡንና የምርጫ ተዋናዮቹን የሚያስመስክን ስራ እንደሆነ የትርጭቱ መዋቅር ይሄን የፈጸሙትና ካላት የሚያስፈጽም የሚያስመስክን ውጤት አማሰራ እንደሆነ ነው ምንናየው ማለት ነው። ተቃላ የኢትዮጵያ ህዝብ በቀጣይ የጂቲፒ ዘመንና በስድስተኛው የሀገራዊ ምርጫ ወቅት ምን ይጠብቃል? የምርጫውን ውጤት سنመለከተው ያደግ ህዝቡ ያደግ የሰራቸውን ስራዎች በትክክል በመገንዘብና በመመዘን በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ያሉበትን ጉድለቶች ነቅሶ በማውጣት እነዚህንም ችግሮች ያደግ ሊፈታቸው እንደሚችል እምነቱን በማሳደር አሁን በተጠቀሰው ደረጃ ያደግ የህዝቡ ህንድ ይሁንታ ይንታ ይሄ የህዝብ ይሁንታ ያደግን ምንድን ነው እንዲሰማ የሚያደርገው ወይም ከዚህ ሁጤት በስተጀርባ ምን ፋይዳ አለው ምን ትርጉም አለው ብለን ከወሰድን ያዴክ በድጋሚ ከፍተኛ የህዝብ አደራና የህዝብ ኃላፊነት የተቀበለ ያዴክ ከፍተኛ እዳ ይወሰደ የሚሊዮኖቹን ድምጽ ቃሉን ጠብቆ ይጀምረውን ለላቀ ስኬት ያላሟላውን ፈጥኖ መላሽ እንዲያገኙ አድርጎ ለተሟላ ትራንስፎርሜሽን ወገቡን ተበቃ አድርጎ ወደ ንቅናቄ እንዲገባ የሚያመላክት መልእክት ነው ይሄ የዚህ ህዝብ ተስፋ የህዝብ የሰጠው ይሁንታ ትርጉሙ ተኝተን እንዳናድር ወገባችንን ተበቃ አድርገን ለበለጠ ተልኮ ይሄና ደራ ተሸክመን ወደፊት በስኬት ጎዳና እንድንጓዝ የሚያደርግ ሐላፊነት ስለሰጠ አባሉ በየደረጃው አማራሩ በደረጃ በየደረጃው ይሄን ግንዛቢ ይዞ ወደ ተሟላ ንቅናቄ ለማግባት እየተዘጋጀ ነው ወደ ቆጣይ ጉዞ ሲገባ ከ27 ሚሊየን በላይ የሆነ ህዝብ ያዲግን የመረጠ መሆኑ አንድ ጉዳይ ሆኖ ያዲግን ያልመረጠ የብረሰብ ክፍል አለ ያዲግ ይሄንን መንግስታዊ sultani ዞ ወደዚ ተልቆ ሲገባ የመረጠውን ያልመረጠውን ህዝብ በማክበር የታያዘው የህዳሲ ጉዞ ወደ ላቀ ደረጃ በማሸጋገር የሁሉንም ዜጎች የሁሉንም ህብረተሰቦች ህብረተ ህዝቦች ተጠቃሚነት ለማረጋጋት የሚያስችል ስራ ነው የሚሰራው ማለት ነው በድገትና ትራንስፎርሜሽኑ የመጀመሪያው ምዕራፍ የተጀመረውን የትራንስፎርሜሽን ሂደት ወደ ተሟላ ትራንስፎርሜሽን ለማሸጋገር ለላቀ በጥራት በውጤታማነትና ሁሉ አቀፍ በሆኑ ስራዎች በቀጣዩ ጂቲፒ ውስጥ ያለ መፈጸም ዝግጅት እየተደረገና ያለው ህዝቡ በየደረጃው የመርጫ አጀንዳ ይዘን ስንመክር በከተማ ሆነ በቀጠር ቆጥሮ የቤት ስራዎችን ሰጥቶናል ከመርጫ ማግስት እንደገና በዝርዝር ጉዳዮች ላይ እንድንመካከር ቀጠሮ ሰጥቶናል ከመርጫ ማግስት ወደ ህዝቡ መለስ ብለን የሰጠንን አደራ ወደ ተግባር ለመለወጥ ስናስብ የመጀመሪያ የሚሆነው ያለፈው ንቅዳ ፈጻጽም ሰብሰብ አድርገን የተገኘው ውጤት ያጋጠሙን ተግዳሮቶች እና እንዴት እንደምንፈታቸው ይሄን ለመፍታት የከጣዩ ጂቲፒ ይዘት ግልጽ ሆነ አቀራረብ ከህዝቡ ጋር ከክክር ለማድረግ ነው ያደረገ ያለ ነው ስለዚህ አሁን አንደኛው ከመርጫው ማግስት ጀምሮ በመርጫው ወቅት እንደነበሩ ተንቀሳቃሽዎች ሁሉ በየካባቢ ያሉ የልማት የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች በተለይ ህዝቡ ስፋት የሚማረጥበት የመልካም አስተዳደር ጥያቄን ያን ለመመለስ የሚያስችል የራሱ ቅጥ ተደጋግቶ ወደ ስራ የተገባበት ሁኔታ አለ በ ይሄ ክረምቱን ራሱን ይቻለ እቅድ የሚፈጸምበት 
በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ለመጫዋት ለሁለተኛው ጂቲፒ ዝግጅት የሚደረግበት ወሳይ ምራፍ ነው ማለት ነው። ናውን ባንድ በኩል ልቀሮች የተፈጸሙ በሌላ በኩል የቀጣይ ቅጥ ዝግጅት የተደረገ እነዚህን አመጋገብን ወደ ቀጣዩ የጂቲፒ ዘመን በተጠናከረ ሁኔታ ለመግባት እንቅስቀሳው ውስጥ ነው ያለ ነው በዚህ ደረጃ የሚገለጽ ተልቆ የመቀበልና ተግባራዊ እንቅስቀሳው ውስጥ የመግባት ሂደት ነው ያለው ማለት ነው መንግስት በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በተለይ በአረብ ሀገራት የነበሩትን የመመለስ ስራዎች እንደሰራ ይታወቃል ከስደት ተመላሾች ባውን ወቅት በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ ቢገልጹልን ባለፈው አመት ከሳውዲ አረቢያ በጣም በዛ ያለ ቁጥር ስደተኞች ተፈናቅለው መጣዋል ከተለያዩ ሀገሮችም እንደዚሁ መለስተኛ ቁጥር የሚሆን እንደዚሁ የመጣውሉ በዚህ አመት ደግሞ የመላይ ካለው ዓለም አረጋጋት ጋር ታይዞ ሊቢያ ላይ ካለው የመንግስት አልባ ሁኔታ ጋር ታይዞ እንደዚሁ እየተመለሱ ያሉ ዜጎች አሉ። አንዱ ስራ በመንግስት ደረጃ አደጋ ላይ ያሉ ዜጎች ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ከፍተኛ ድብርብር አድርጎ ስራ የመስራት ጉዳይ ላይ ነበር። ከመላ ጉድል የሳውዲ አረቢያ ስከታማ በመሆን ደረጃ የተመረበት አሁን የየመኑ እንደዚሁ በጥሩ ሁኔታ እየተፈጸመ ያለበት ነውና ሁሉ ማካበያ ያለው ዜጎቻችን አስበው በሄዱበት ሁኔታ ሊኖሩ ባልቻሉበት አጋጣሚ ተመለሰው ወደ ሀገራቸው የመምጣት ፍላጎት እስካላቸው ድረስ ያንን ምቹን የታፈጥሮ የማፍት የማምጣት ስራ እየተሰራና ያለው ያውን ታይ በሆነ መልኩ ነው የሚታየው በአብዛኛው ሁለተኛ እነዚህ ዜጎች ወደ ሀገራቸው ከመጡ በኋላ የመጀመሪያው ስራ ዜጎች ተረጋግተው ወደ ማህበራዊ መሰረታቸው ወደ ፈለጉበት ከባቢ ላይ ኑሯቸውን እንዲቆናጠጡ የማድረግ ስራ ነው ይሄ ማህበራዊ ትስስሩን የማህበራዊ ግንኙነቱ መፍጠር ይሆናል ማለት ነው በተገዩ አቃበል ይደረጋል ከዛ በኋላ በመረጡበት አከባቢ ኑሯቸውን ለመቀጠል ይፈለጉበት ላይ ያስመረጽ ይደረጋል በሶስተኛ ደረጃ እና ዋነኛው ደግሞ በአገራቸው ባለው ጸጋ ቀጣይ ህይወታቸው እንዲኖሩ ለማድረግ የሚያስችለው ድጋፍ ነው ራሳቸውን ባስተሳሰብ ተረጋግተው ለቀጣይ ህይወት ለቀጣይ ራስን ለመለወጥ ዝግጁ እንዲሆኑ የማድረግ ነገር ካሉት የድርገት መንገዶች ካሉት የመልሚያ መንገዶች ጋራ የመተዋወቅ ስራ እንዲሰሩ አንድ አንድ ቦታ ሰፋ ያለ ስልጣና ይሰጣሉ ለምሳሌ አዲስ አበባ ሳይኮሎጂካሊ ሆነ የሰለንቦና ምክር እንዲሁም ደግሞ ከቢዝነስ ስራ ጋራ ከስራ ፈጠራ ጋር የታያዙ ስልጣናዎች ይሰጣሉ እነዚህ ከተደረጉ በኋላ እንግዲህ እነዚህ ዜጎች ለብቻቸው እንዱ አንድ የተለየ ኪሱ ነው ዘላቂ ህይወታቸውን እንዲመሩ ሳይሆን ከማህበረሰብ ጋር ይቀላቀሉና ሌሎች በሚሊዮን የሚቆጠሩ ስራ ፈላጊዎች በስራ ፈጠራ ማቀፍ ውስጥ በጥቃቅንና አነስተኛ ልማት እንቅስቀሳው ውስጥ የሚሳተፉ ዜጎች አሉ። በዋናው የስራ ፈጠራ ማቀፍ በዋናው ዜጎችን የማልማት ማቀፍ ውስጥ ለነዚህ ደግሞ ተገቢ ትኩረት ሰጥቶ በዛው ስትራቴጂ እነዚህም ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሚያደርጋ ከአየር ነው ማለት ነው የሚፈጸሙ የተሰራው ውጤቱ ምንድነው ብለን በመናይበት ጊዜ ከውጤቱ ከክልል ክልል ከአካባቢ አካባቢ ይለያያል ብዙዎቹ ቦታዎች አዲስ አበባ ቀደም በየጠቆም እንዳረኩልህ ብዙዎቹ ቦታዎች ላይ እነዚህ ዜጎች ተመለሰው ወደ ተረጋጋይ ወጥ ከጥቶ ምናልባትም ሌሎች ስደትን የሚመኙትን በአስተማሪነቱ ጥሩ ተምሳሌት የሚሆን ስኬታማ ስራ የጀመሩ ተገቢ ድጋፍ እየተደረገላቸው ወደ ተሻለ ህይወት ውስጥ የገቡ ያሉ እዚ ሀገርም ላሉት ለስራ ትኩረትና ክብር ሰጥተው ስራን ሳይመርጡ የተገኘውን አጋጣሚ ሁሉ ራስን ለመለወጥ ጊዜን በውጤታማነት መጠቀም የሚለውን የሚያሳዩ ስኬታማ ዜጎች አሉ ወደ ስራው ውስጥ ገብተው 
ራሳቸውን ቢያንስ ከዚህ ተደናገረ ነው ያልተረጋጋው ሁኔታ ወደ ስራ ተቆናጠው ለዛ ስኬት ለመብቃት እየጣሩ ያሉ አሉ። ያካባቢው አማራር የሚፈልገው ነው ያለ ትኩረት ባለመስጠትና ባለመደገፍ አሁንም ወደዚህ ህይወትና ወደዚህ እንትን ውስጥ ያልገቡ ዜጎችም አሉ። በሶስት ደረጃ የምንለጥ ስኬት ውስጥ ባለ ደረጃ ያገቡ ስራ በመጀመር ላይ ያሉ ገና ስራ በተሟላ ሁኔታ ያልጀመሩ። እን በየአካባቢው ያስጠና ያሉትን ችግሮች እየፈታ ተገቢ ድጋፍ እየተደረግላቸው ለማድረግ ቀጣይነት ያለው ስራ ይሰራል ወደ በሚቀጥለው አመት ማንዱ ይቅዱ የትኩረት ነጥ ይሄኛው ነው አደረጃጀት የሕግ ማቀፍም ከዚህ ጋር የታዩ ነገሮችም እንደዚሁ ዝግጅት እየተደረጉ ናቸው ይሄም ተግባራዊ እየተደረጋል ጎት ስደትን ለመከላከል መንግስት ምን ምን ተግባራቶችን ፈጽሟል መንግስት ያደረገ ያለው አንደኛ የ የውጭ ሀገር የሥራ ስምር ስርዓት የበለጠ የዜጎችን መብት ሊያስከብር በሚችል ደረጃ ህጋዊ መንገዱን የበለጠ የሚያስተካክል በር አስተካክሎ እየተረጋ ነው በሁለተኛ ደረጃ ህገወጥ የሰዎች ዙውር ጋር የተያዘ ወንጀል አንድ እጅ የከፋ ወንጀል ስለሆነ በዚ ወንጀል ልክ የሚያስጠይቅ ስርዓት ወለ ማድረግ የአራቂ ግጂ የተዘጋጀ ነው። እነዚህ ሁለት ህጎች በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደረጃ ታይተው ወደ ፓርላማ ያቀረቡ ነው። ፓርላማ መርምሮ ካጸደቀ በኋላ ህግ ሆኖ ምንን መራበት ስርዓት ይሆናል። ስለዚህ ይሄ የህገ ወጥ የሰዎች ዙውር የመጀመሪያው ዋናው መፍቴ መከላከል ያሳሰብለው ጥማምጣት ነው። ሁለተኛ ይሄን የተላለፈው እንደሞ በ ተቀመጠው ህግ ያን ተፈጻይ ማድረግ ነው ሶስተኛ ምን ጊዜም ቢሆን የሶሽ ዙውር ሙሉ በሙሉ አይቆም ዙውር ካለ ወደ ውጭ መሄድ ካለ በጋይ በሆነ መልክ መነሻ መድረሻው በታወቀ ዋስትና ባለ ሁኔታ መሄድ ነው ይሄን እንዴት ይፈጸማል አሁን ወጣው ስራ ተግባራይ ማድረግ ነው እነዚህ ሶስት ስርዓቶች ተመጋግበው በቀጣይ በአገራችን ውስጥ ያለው የህጎት የሶሽ የሶሽ ዙውር ጉዳይ መልክ የማሲያ ዛቅም ይኖር ወለ ብለን እና ምን አለን አደረጃጀቶቹን የሚበልጥ የማጠናከር ስራ ካዋጁ ጋር ያይዘንም ተግባራ ያደረግን ያለነ ማለት ነው ዝግጅት ያደረግን የወጣው ረቂቃዋች ዋናነት ምን ያካትታል አንደኛ ይሄ ወንጀል የከፋና ከባድ ወንጀል ስለሆነ በዛልክ የሚያስጠይቀው ነገር እዛው በከሌሎች ህጎችና የሕግ ማቀፎች ጋር ተገናዝቦ ያንን በግልጽ የሚያመለክት ፍርአት እንዲኖረው የሚያደርግ ነው በሁለተኛ ደረጃ ይሄንን የሚመራውና የሚያስተባብረው አካል በግልጽ በእኩል ላይ ተግባርና ኃላፊነቱ ተመልክቶ የተለያዩ አካላት በውጤታ ማነት መስተጋብራቸው ውጤታ ማን ይሆን የያ አካላቱን ሚና በግልጽ ያመለክተ ነው ተጠያቂነቱም እዛ ላይ እንዲሰፈር ያደረገ ነው በሶስተኛ ደረጃ ከመከላከል አልፎ በዛ ውስጥ የገቡ ቢኖሩ እነዚህ ወደ አገራቸው በቅተው የተረጋጋ ህይወት እንዲኖሩ ለንሰራ የሚገባ ስራ ምንድነው ምን አይነት ድጋፍና ከያድ ይኖራል የሚለውንም ያመለክታል በመጨረሻ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ የመጀመሪያውን የድርገትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን አጠናቀን ወደ ሁለተኛው የድርገትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን ለመግባት ረበረብ ያደረግልን ነው ይሄ ጉዞ ፈጣን መሆን አለበት ይሄ ጉዞ እንደው የተለመደውን ህይወት ለመኖር ሳይሆን በትራንስፎርም ማድረግ ተወዳዳሪ አገሩ ሆኖ ለማቆም የሚያስችልን ቁመና ማየት ይጠይቃል የጉዞ ለመንግስታችን የጉዞ ለይሃዲክ ከዚህ ስኬታማ ምርጫ ማግስት ትልቅ አደረና ኃላፊነት የተቀበልንበት ነውና የነን ወል ለማድረግ በዚህ የድርገትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን ለላቀ ስኬትና ለላቀ ውጤታማነት ሁላችን ተቀናይተን መረባረብ የተጀመረውን የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ 
ስር እየሰደደ በመልካም አስተዳደር ያሉት ችግሮችን እየፈታን የህዝባችን እርካታ ሆነ ይያድግ ለማታችን ፈጣን ሆኖ ያለም ፈጣን እድገት መሪነቱን ተጠብቆ ለመሄድ ሁሉ ባለጥሽ አካላት ድርሻቸው ሊወጡ ይከባል ያዲግ በዚህ ደረጃ ወገውን ጣበቀ አርጎ ወደ ሁለተኛው ጂቲፒ ህዝቡን ይዞ ለመግባት እየተንደረደረ ይገኛል ለዚህ ሁላችንም የበኩላችን ድርሻ እንወጣ የሚል መልእክት አስተላልፎ ወደዳለሁ ዋናው መጫወቻ ሜዳውን በህጉ መሰረት ማድረግና ዲሞክራሲ ስርዓት መገንባት ነው በዚህ አግባብ የ በየደረጃ ያሉት የድርጅቱ አባላት በቂ ዝግጅት አድርገው ወደ ስራ እንዲገቡ ነው የተደረገው ሰፋፊ ስልጣናዎች ከከፍተኛ አመራሩ ከያድክ ስራ ሰልጣኝ ኮሚቴ ጀምሮ እስከታች እስከ አባላት ድረስ ረጅም ጊዜ ወሰደ ሰፋፊ ስልጣናዎች ተቃይደዋል ማለት ነው የምርጫው ዝግጅት የመጀመሪያ ሆኖ በመቀጠል ጠንካራጮች ለማዘጋጀት በዝግጅቱ ሂደት የሴቶች ተሳትፎ ትርጉም ያለው ለውጥ እንዲኖረው ለማድረግ የወጣቶች ተሳትፎ ተገቢ ግምት እንዲኖረው የማድረግ በተክላላ የጪው ዝግጅቱ በድርጅቱ ውስጥ አሰራር መሰረት ከመደረገው ማጣራትና መለየት ባሻገር እነዚህ ንጮች ህብረተሰቡ አውቋቸው ይሁን ተሰጥቷቸው በጭውደት ሊቀርቡ የሚችሉ መሆናቸውን ማለትም ችግሮች ካሉባቸው ነጻ አስተያየቱን በውድድሩ ላይ ማን ነው በዝግጅቱ ላይ እንደተጠባቸው የተደረገው ስራ አስተታፊና ጥሩ ነበር ይሄ አንዱ የዝግጅቱ አካል ነው በሌላ መልኩ ደግሞ መራጮ ህዝብ በመርጫ ህጉ መሰረት እንዲመዘከብ እንደ መንግስት ምቹ ሁኔታዎችን ይመጥር ህብረተሰቡ ወደ መስከባ በሚከነባው የዲሞክራሲ ስርዓት ውስጥ ወቅቱን ተብቆ የሚመጣ ምርጫ ለዛ ተገቢ ግምት ሰጥቶ የሚመዝገብን ፋይዳ የማሳየትና በናቄስ መራጮች እንዲወጡ ህግና ፍጥራቱን ተጠብቆ እንዲፈጸም የተሰሩ ስራዎች አሉ። ከዛ በኋላ ያው ዝግጅቱ ዋናው የዚህ ምርጫ ክርክር ስራ ስራዎች ናቸው። ያው ሁላችንም እንዳለፈንበት በ2022 እንደተደረገ ሁሉ ረዘም ያለ ጊዜ ወሰደ የተለያዩ ርዕሶች ለህዝብ የቀረቡበት ዛላይ ሀዲግ ያ ዋንኛው ዳኛውና ማንነቱን የሚገልጽበት ለህዝቡ እስከ ወደ ድረስ እንደየመወያ አጀንዳዎቹ ለዛ ብቆናች የተባሉ አማራሮች የተመደቡ ዝግጅት ያደረጉ ህዝቡን አክብረው ነው በመርጫ ስነ መግባር ህጉ መሰረት የሀዲግ አባሎቹን የማዘጋጀት አማራሩን የማዘጋጀት እና በይሃዲክ ስም የሚንቀሳቀሱ አካላት በዛ ስራ መግባር ደንብ ላይ የተሟላ ግልጽነት እንዲኖራቸው የህጉ ተገዢ እንዲሆኑ ህጉን ባያከብሩ የሚኖሩን ተጠያቂነት ይሄ ደግሞ እንዱ በደረቁ ህጉን የመቁጠር ጉዳይ ሳይሆን በዚህ ምርጫ ጀርባ ያለው ፋይዳ ምንድነው የብርጫ ሰላማዊ ሆኖ መዝለቁ የምርጫው ነጻና ዲሞክራሲያዊ መሆን የምርጫው በአገራችን ህዝቦች ላይ የሚኖሩ ተአማኒነት ከምንም በላይ ትልቅ ፋይዳ ያለው ውጤት ስለሆነ እነዚህ እንግቦች ለማሳካት ደሞ አሁንም የዛሬ እንግዳችን ክቡር ምክትል ተክላይ ምስራት ወደመቀ መኮንናቸው በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ውይይት እናደርጋለን ሞላም ትኩ ነኝ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ ክቡር ምክትል ተክላይ ምስር አቶ ደመቀ መኮንን ለዚህ ቃለ ምልልስ ፈቃደኛ በመሆኑ በቅድመ ምስጋና ያናቀርባለሁ ቅድመ ምርጫ 2007 ያዲክ ምን አይነት ግምት ነበረው ያዲክ ያው እንደ ገጂ ፓርቲ መንግስታዊ ስራው በአላፊነት እየመራ ጎን ለጎን ደግሞ እንደ ተወዳዳሪ ፓርቲ የራሱ የምርጫ ህጉ በሚፈቅደው መሰረት የራሱ ዝግጅቶች ሲያደርግ ቆይቷል የምጀመረው ዝግጅቱ መግቢያ ብር ይሆን